മോർണിംഗ് നമുക്കിന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് എ സി ബ്രിഡ്ജസ് നമ്മൾ വീത്ത് സ്റ്റാൻസ് ബ്രിഡ്ജ് അതുപോലത്തെ ചില ബ്രിഡ്ജുകളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അല്ലെ ഡി സി നെറ്റ്വർക്ക് കൊണ്ടുള്ള ബ്രിഡ്ജുകൾ പഠിച്ചതാണ് എന്താ ബ്രിഡ്ജുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഓരോ പിന്നെ സർക്യൂട്ട്സ് അല്ലെ ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് കൊണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാവും അതൊരു ബ്രിഡ്ജ് പോലെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെ വീത്ത് സ്റ്റാൻസ് ബ്രിഡ്ജാണ് ബെസ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ അതിൻ്റെ ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷനൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ നമ്മൾ പ്ലസ് ടുവിൽ ആർ വൺ ആർ ബൈ ആർ ടു ഇക്വൽ ടു ആർ ടു ബൈ ആർ ഫോർ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലൊരു ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷനൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് ഒരു പിന്നെ ഡിറ്റക്ടറൊക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു അറേഞ്ച്മെൻ്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സി ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പം ഈ എ സി ബ്രിഡ്ജസിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ ഇമ്പിഡൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം പ്യുവർ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസിന് പകരം നമ്മളിവിടെ സെഡ് വൺ സെഡ് ടു സെഡ് ത്രീ സെഡ് ഫോർ ഇതുപോലുള്ള ഇമ്പിഡൻസുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുക അല്ലേ ദിസ് മേ ബി ഇൻഡക്ടർ റെസിസ്റ്റർ ഓർ കപ്പാസിറ്റർ ഇത് എൽ സി ആറിൻ്റെ എന്ത് കോമ്പിനേഷനാവാം ഈ രീതിയിൽ നമ്മൾ ബ്രിഡ്ജ് രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന എ സി ഉപയോഗിച്ച് ഡ്രൈവ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ടുകളാണ് നമ്മൾ എ സി ബ്രിഡ്ജസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് തരം ബ്രിഡ്ജാണുള്ളത് അതിനകത്തെ ആദ്യത്തെ ബ്രിഡ്ജാണ് ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് അത് നമ്മൾ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഒരു ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിലിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താനാണ് അതിൻ്റെ ഡയഗ്രാം ഞാനൊന്ന് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ അത് കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രാം പഠിച്ചു വെക്കണം ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നോക്കുക അതേ രീതിയിലാണ് ബ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ആദ്യം കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യാം ബ്രിഡ്ജിൽ വരുന്നത് ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ രീതിയിൽ വരും ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും ഓക്കെ ഇനി ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് വരും പിന്നെ നമ്മൾ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കണ്ടെത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഇൻഡക്റ്റൻസ് കോയിൽ വരും ഓക്കെ ഇതാണ് ഇനി ഇതിനകത്ത് വീണ്ടും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഡിറ്റക്ടർ വെക്കും ഓക്കെ ഇതിന് ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയും അതിൽ നിന്ന് നേരെ ഈ ജംഗ്ഷനിലേക്ക് ഓക്കെ ഇതാണ് ഒരു ആൻഡേഴ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇത് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഒരു എ സി സോഴ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഘടിപ്പിക്കുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഈ രീതിയിൽ വെക്കുന്നു ഓക്കെ ആണല്ലോ അതുപോലെ ഇവിടെ മറ്റൊരു കമ്പോണൻ്റ് ഉള്ളത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് ഓരോന്നിനും ഓരോ പേരിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്ററിന് നമുക്ക് പി എന്ന് വിളിക്കാം ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ക്യു എന്ന് വിളിക്കാം ഓക്കെ ഈ റെസിസ്റ്ററിനെ ആർ എന്ന് വിളിക്കാം ഇതിന് നമുക്ക് എസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഈ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റർ വേരിയബിൾ ആണ് ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റും ഈ പി ക്യു ആർ ഒക്കെ എന്താണ് ഫിക്സഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇത്ര ഓമ് ഇത് ഇത്ര ഓമ് ടു ത്രീ ഓമോ ഹൺഡ്രഡ് ഓമോ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും എസ് എന്താണ് വേരിയബിൾ ആണ് നമുക്ക് അത് വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം വേരി ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ ഉള്ളത് ഒരു ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഓക്കെ ഈ കോയിലിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് വെച്ചിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആന്ന് കരുത് ഓക്കെ ഈ ഒരു ബ്രിഡ്ജിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് ഐ ആന്ന് കരുത് ഈ സോഴ്സിൽ നിന്നും ഈ ഇ എം എഫ് സോഴ്സിൽ നിന്നും കറണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എ സി ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്നു ആ എ സി ഇവിടെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ വന്ന് ഈ ഒരു ജംഗ്ഷനിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ എത്തി കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് ബ്രാഞ്ചായിട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഒന്നങ്ങോട്ട് ഒന്നിങ
ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്കും പോകും ഓക്കെ ഐ ടു എന്ന് പറയും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് കറണ്ട് പോകില്ല ഇവിടെ ഡിറ്റക്റ്റർ ഉണ്ട് ഓക്കെ അത് ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ ആയി വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ സോറി ലോ പൊട്ടൻഷ്യൽ അല്ല ഇത് ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷനിലാത്ത് എന്ത് ചെയ്യില്ല നമ്മൾ ഈ എസിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയൊക്കെ വാല്യൂ വേരി ചെയ്തിട്ട് ഒരു ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കുക ചെയ്യുക ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ജംഗ്ഷൻ്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഈ പോയിന്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് കൊടുത്തു ഈ പോയിന്റിന് ബി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് സി എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിന് ഡി എന്ന് കൊടുത്തു അതുപോലെ ഇ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന് ഞാൻ ഇ എന്ന് കൊടുത്തു ഇത് ഇ എം എഫ് സോഴ്സ് ആണ് കേട്ടോ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പം ഇ വെച്ച് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട ഓക്കെ ഇനി ഞാനിപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ആ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും ഡി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻറ്റും തമ്മിലുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ മാച്ച് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിനാണ് ബാലൻസ്ഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഡിറ്റക്ടർ മിനിമം റീഡിങ് കാണിക്കും ഈ ഡിറ്റക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പം പലതുമാണ് ചിലപ്പോൾ ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഇയർബഡ്സ് ആവാം അല്ലെ അതിലൂടെ ഒരു മൈക്ക് പോലെ അതിലൂടെ മിനിമം സൗണ്ട് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യില്ല കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ ഐ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് തന്നെ ഒഴുകും ഓക്കെ ഇനി നോക്കുക ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഐ വൺ പോയി ഇവിടെ എത്തി ഇതിലൂടെ ഐ ടു പോയി ഇവിടെ എത്തി അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് അല്ലേ അതുപോലെ ഐ ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകില്ല അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഐ ത്രീ ഇതിലൂടെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകും അല്ലേ ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ത്രീ ആണ് അല്ലേ അങ്ങനെ പോയി ഇപ്പോൾ ഇതിലാരും വരുന്നുണ്ട് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു വരുന്നുണ്ട് ഇതിലൂടെ ഐ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ എന്താവും ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു പ്ലസ് ഐ ത്രീ അതുകൊണ്ട് എന്താ ഐ അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ വന്ന് ഐ കറണ്ട് ഇതിലൂടെ പോകുന്നു അല്ലേ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആൻഡേഴ്സൺ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഡയഗ്രാം ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇതിലൊന്ന് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് വരച്ചെടുക്കുക ഓക്കെ ഞാൻ ആ കറണ്ടിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനൊക്കെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ തന്നെ വരച്ച് കാണിച്ചത് ഈ രീതിയിലാണ് ഇനി നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം കിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അറിയണം കെ വി എൽ എന്ന് പറയുന്ന കിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അറിയണം എന്താ കിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ജിബ്രായിക് സം ഓഫ് നമുക്കറിയാം കിച്ച് ഓഫ് കറണ്ട് ലോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ എന്താണ് ആ ജിബ്രായിക് സം ഓഫ് കറണ്ട് റീച്ചിങ് ജംഗ്ഷൻ ഇസ് സീറോ അല്ലേ അപ്പം കെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ ആൽജിബ്രാക്സ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ഇൻ്റെ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ അല്ലേ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് പറയാം ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ കെ വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ ആൽജിബ്രാക്സ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് റീച്ചിങ് എ ജംഗ്ഷൻ ഈസ് സീറോ ഐ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വി അല്ലേ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാഞ്ച് ചൂസ് ചെയ്യുക അതിന് നമ്മൾ കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുക കുറിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുക അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് തന്നെ ഇ എം എഫ് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം നോക്കാം നമുക്ക് ആദ്യം കുറിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജിലോ അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂപ്പാണ് ഏതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് എ ബി സി ഡി എ ക്ലോസ്ഡ് ആയില്ലേ ഈ ലൂപ്പിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ക്രിച്ച് ഓഫ് വോൾട്ടേജ് ലോ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ എ ബി സി ഡി എ എന്ന പാതയിലൂടെ അങ്ങനെ പോവുക അങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ കാണുന്ന കറണ്ടിനെയും ആ ബ്രാഞ്ചിലുള്ള റെസിസ്റ്ററിനെയും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിലൂടെ പോകുമ്പോൾ ഇവിടെ പിന്നെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതുപോലെ ഇവിടെ കപ്പാസിറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മ
ഇപ്പം എക്സാമ്പിൾ ഇവിടെ ഞാൻ പോകുമ്പം ഐ വൺ അങ്ങോട്ടേക്കാ അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു അങ്ങോട്ടേക്കാ അതും പോസിറ്റീവ് ഇനി ഈ ബ്രാഞ്ചിലൂടെ ഇങ്ങോട്ട് വരിക എന്ന് വരുന്നത് അപ്പോൾ കറൻറ്റ് ഐ ത്രീ അങ്ങോട്ടാണ് പോകണേ അല്ലേ ഐ ത്രീ ഇങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങോട്ടാണ് പോകണേ നമ്മൾ വരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് എടുക്കും അതുപോലെ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പം ഐ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടാണ് നമ്മൾ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ അറിയുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പോൾ ഞാൻ എന്താണ് അപ്ലൈൻ കെ വി എൽ ടു എ ബി സി ഡി എ എ ബി സി ഡി എ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൂപ്പ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് കെ വി എൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് നോക്കാം ഞാൻ എയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി അവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ഐ വൺ അല്ലേ ഇൻഡു അവിടെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് പി പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി അല്ലേ ആ ബ്രാഞ്ചത്തെ കഴിഞ്ഞില്ലേ നമ്മൾ പോകുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനിലാണ്ട് പ്ലസ് ഐ വൺ നടത്തും അല്ലേ പ്ലസ് അല്ലെ ആൽജിബ്രാക്സ് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് സം ഓഫ് എന്നാണ് അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രൊഡക്റ്റ് കണ്ടു ഇനി നമ്മൾ ബി ടു സി ആ പോണേ ബി ടു സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ള കറണ്ട് എന്താണ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ആണ് ഇവിടെ ഉള്ള റെസിസ്റ്റൻസ് എന്താണ് ക്യു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇതാ പ്ലസ് ഐ വൺ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ക്യു എന്ന് എഴുതാം ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടാണ് പോരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോരുന്നത് ഇങ്ങനെ പോരുമ്പോൾ കറണ്ട് ഐ ത്രീ അങ്ങോട്ടേക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എനിക്ക് മൈനസ് ഐ ത്രീ എന്ന് കൊടുക്കണം ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടറും ഉണ്ട് അതുപോലെ റെസിസ്റ്ററും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ നമ്മൾ കാണണം അപ്പം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ട് അല്ലെ അതിൻ്റെ എന്താണ് ജെ എൽ ഒമേഗ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലേ ജെ എന്താണ് ജെ ഓപ്പറേറ്റർ അല്ലെ എൽ ഒമേഗ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡക്റ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് ജെ എൽ ഒമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വെക്ടർ റിയാക്ടൻസ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡക്ടർ അല്ലെ പ്ലസ് തീർന്നോ ഇല്ല എല്ലൊമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇയാളത് മാത്രമായി ജെ എല്ലൊമേഗ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ഇയാളും വേണം അപ്പം എന്ത് വരും എസ് എന്നും കൂടി വരും അപ്പം ഈ ബ്രാഞ്ചും കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു അല്ലെ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് കറണ്ട് ഐ ത്രീ ഇങ്ങോട്ടാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് അങ്ങോട്ടാണ് അപ്പം എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ ആൽജിബ്രായിക് സം ഓഫ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഓഫ് കറണ്ട് ആൻഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻ എ ജംഗ്ഷൻ ഇൻ സീറോ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ സർക്യൂട്ടിലൂടെ പോയി അതിലൂടെ ഐ വൺ പി ഐ എം പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ പിന്നെ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ ഒമേഗ ഐ ജെ എൽ ഒമേഗ പ്ലസ് എസ് പിന്നെ മൈനസ് ഐ ത്രീ ഇൻറ്റു ആർ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയില്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ഇതിനെ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ വർക്കൊക്കെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരികയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്രഷൻ മാത്രം എഴുതി നോക്കാം ഐ വൺ ഇവിടെ നമുക്ക് ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി ഉണ്ട് ഐ വൺ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ എന്നെഴുതി കൂടെ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ എന്ന് എഴുതുക മൈനസ് ഐ ത്രീ കോൺ ആക്കി എടുത്തിട്ട് എന്ത് വരും ജെ എൽ ഒമേഗ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ആർ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വരും അല്ലേ ഇനി എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂവിനെ ഉടർത്തി പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂവിനെ ഉടർത്തി ഐ ത്രീനെ അങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ നിങ്ങളത് എടുത്ത് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഈക്വൽ ടു ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ കറക്റ്റ് അല്ലേ ഫ്രം ദാറ്റ് ഐ ഗെറ്റ് ഐ ത്രീ എക്സ്പ്രഷൻ ഫോർ ഐ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ പ്ലസ് ഐ ടു ഇൻറ്റു ക്യൂ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആർ പ്ലസ് എസ് പ്ലസ് ജെ എൽ ഒമേഗ എന്ന് വരും കറക്റ്റ് അല്ലേ ഐ ത്രീ ആണ് ഞാൻ കണ്ടത് ഐ ത്രീനെ അവിടെ എടുത്താൽ ഇതിനെ അങ്ങോട്ട് താഴെ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പം ഐ വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യൂ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് വരും ഇത് വരും അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഐ ത്രീക്കൊരു എക്സ്പ്രഷൻ ആയി ഓക്കെ ഇതിന് ഞാൻ ഇക്വേഷൻ നമ്പർ വൺ ആക്കി അവിടെ ഇട്ടു വീണ
minus I2 into E capacitor and resistance and the capacitive reactance and the area 1 by JC omega. Alle, Abanyanadi, what is the English it from Nokichi, a lengthy text to Nokichi. Okay, apply the I1 into P minus I2 into small letter R minus I2 by J C omega. Alle, equal to 0 on the equation we will do on the rearrange here okay. i1 into p minus i2 comma this equation at the end r plus 1 by j c omega equal to 0 on the i can write i2 into r plus 1 by j c omega equal to i1 into p nodka okay that is the equation number 2 clear on all in the room i have to apply kvl to a e d a loop a e d a like in the end kvl apply either loop a e d a i will come i2 into 1 by jc omega in the chair I2 into 1 by JC omega. Pinny branch root and the la. Carn dog and la. Upon the you. Inga to worm. Minus I3. I3 in the tire and the blue bona. Minus I3 into R and the worm. A father TD. A B could tell in the worm. I2 by J omega C. Minus I3 into R equal to 0 and the worm. Okay. A lingle. I2 by j omega c equal to i3 into r nero. Okay. In the number of the i3 core expression diagrams. That is the substitute here. And there is another i1 into p plus q. Equation number 1 I know. i1 into p plus q plus i2 into q into r and delay. All divided by R plus S plus J L omega nirum. Nenele. Edutu. Okay. Api dhanu dhamu kukutti yudhu. Okay. Inni idhi nandu cross multiply ya. E R plus S plus J L omega nengi ngattu dhukka. Apa I2 into R plus S plus J L omega by R nengi ngattu dhukka. Apa J omega C R nirum. Equal to I1 into P plus Q plus I2 into Q mugal nirum. Okay, now we have I2 into R plus S plus J L omega. I2 into Q. So, I2 is common. So, R plus S plus J L omega by J omega C R minus E Q. I2 Q minus I2 Q. E minus Q I. Equal to I1 into P plus Q. This is the equation number 4. This is the equation number 2. This is the equation number 2. This is the equation number 2. I2 into R plus 1 by JC omega minus equal to I1 into P. That is random divide here. Okay, equation 4 divided by 2. This mathematics is the same as the expression. Okay, now the expression is the same as the Mughal expression. Now the I2 into R plus 1 by JC omega is the same as I1 into P. We will do this. And here. I1, I1 cutti the way, I2, I2 cutti the way. Okay, you would I2, I2, yeah, even I1 cutti the way. I'm going to do the tea. One to number in the end. Rearrange here. Okay. The simple little mathematics on just to rearrange. No, the e bracket net R plus S plus J L omega by J C omega R minus Q under. It's a cross multiplier. R plus S plus J L omega minus Q into J omega C R whole divided by J omega C R equal to E R plus 1 by J omega C R and take it to you. P plus Q and I know E P and take it to you. What a P one. Okay. Apply another P into R plus S plus the same term equal to Idum gross multiply to R J C omega plus 1 by J omega C into P plus Q and I. Okay. One of them. आह इधर अंगटा का तेज़ डगा 
ഓക്കെ ഇപ്പം എന്താ വരാം അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വേറൊരു കാര്യം സംഭവിച്ചു ഈ ജെ ഒമേഗാസിയും ജെ ഒമേഗാസിയും കട്ട് ചെയ്തു പോയി ഈ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ജെ ഒമേഗാസി ഉണ്ട് ഇവിടെ ജെ ഒമേഗാസി ഉണ്ട് അത് രണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു പോയി പി ഇനകത്തേക്ക് എടുത്തു പി ആർ പ്ലസ് പി എസ് പ്ലസ് പി ഇൻറ്റു ജെ ഒമേഗയിൽ മൈനസ് പി ക്യു ഇൻറ്റു ജെ ഒമേഗാ സി ആർ ഹോൾ ഡിവൈഡ് ബൈ ആർ ജെ ഒമേഗാ സി കട്ട് ചെയ്തു പോയല്ലോ ഈക്വൽ ടു ഈ ജെ ഒമേഗാ സി കട്ട് ചെയ്തു പോയി ജെ ഒമേഗാ സി ആർ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു പി പ്ലസ് ക്യു എന്ന് വരും വീണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ടേംസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് ഈ രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റും അല്ലേ പി എസ് പ്ലസ് ജെ ഒമേഗ ഇൻറ്റു ഈ ജെ വരുന്ന ടേംസ് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് എഴുതണം ഓക്കെ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് എഴുതി ഇനി നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ഇവിടെ ഒരു ഇമാജിനറി നമ്പർ അല്ലേ റിയൽ പാർട്ട് പ്ലസ് ജെ ഇൻറ്റു ഇമാജിനറി പാർട്ട് അതുപോലെ ഇമാജിനറി പാർട്ട് പ്ലസ് റിയൽ പാർട്ട് അത് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പയറിങ് ദി റിയൽ പാർട്സ് ഓഫ് ദ ഇക്വേഷൻ പി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യു നോട്ടും അല്ലേ പി എസ് ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യു നോട്ടും അല്ലെങ്കിൽ പി ബൈ ക്യു ഈക്വൽ ടു ആർ ബൈ എസ് എന്ന് കിട്ടും ആൻഡ് ബൈ കമ്പയറിങ് ദി ഇമാജിനറി പാർട്സ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും പി എൽ മൈനസ് പി ക്യു സി ആർ അല്ലേ പി എൽ മൈനസ് പി ക്യു സി ആർ ഒമേഗ കട്ട് ചെയ്ത് പോകും ഈക്വൽ ടു സി ആർ ആർ പി പ്ലസ് സി ആർ ആർ ക്യു നോട്ടും ഓക്കെ അത് വീണ്ടും റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യാം ഓക്കെ പി എൽ ഈക്വൽ ടു ഈ രീതിയിൽ വരും അതിനകത്ത് നിന്ന് സിമ്പിൾ മാത്തമാറ്റിക്സ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻഡക്ടൻസിന് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇൻഡക്ടൻസ് എൽ ഈക്വൽ ടു സി ഇൻറ്റു ക്യു ആർ പ്ലസ് ആർ ഇൻറ്റു ആർ പ്ലസ് എസ് ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനകത്ത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആറും ക്യാപിറ്റൽ എസും എന്തായിരുന്നു വേരിയബിൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ ആറും എസും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വേരി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഡിറ്റക്ടറിൽ മിനിമം സൗണ്ട് വരുത്തിക്കൊണ്ടും ബാലൻസിങ് കണ്ടീഷൻ ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ കിട്ടുന്ന സിയുടെയും ക്യൂവിൻ്റെയും ആറിൻ്റെയും ബാക്കി വാല്യൂസ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് കാണാൻ പറ്റും ഇതാണെന്ത് ആൻഡേഴ്സൺസ് ബ്രിഡ്ജ് ടു മെഷർ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് റിലീസ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ റിലേ ബ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയും ഓക്കെ ടു ഫൈൻഡ് ദ സെൽഫ് ഇൻഡക്ടൻസ് ഓഫ് എ കോയിൽ യൂസിങ് റിലേസ് മെത്തേഡ് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചാൽ ഈ ഉണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ ഉണ്ടോ ഈ സർക്യൂട്ട് ഇതിൽ നോക്കി വരക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഈ ഇൻഡക്ടറിൻ്റെ ഇൻഡക്ടൻസ് ആണ് നമുക്ക് കാണാനുള്ളത് ഇതൊരു ഇൻഡക്ടർ ആണ് ഈ എൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഇൻറ്റേണൽ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓമിക് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊരു സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ് മറ്റൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സുകളാണ് ആർ ആർ ടു ആർ ഫോർ ആർ ത്രീ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് റെസിസ്റ്റൻസ് ബോക്സുകളാണ് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യം ഇവിടെ ഒരു കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇതിന് പാരലായിട്ട് ഈ സ്മാൾ ലെറ്റർ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസിന് പാരലായിട്ടൊരു കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കീ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെന്തിനാണ് ഈ കീ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്താൽ കറണ്ട് വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിലൂടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്ത് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആറിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ടാണ് പോവുക അതവിടെ ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ സർക്യൂട്ട് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ കീ ഇട്ടിട്ട് ഇയാളെ ഒഴിവാക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കീ നമ്മൾ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കറണ്ട് എപ്പോഴും ഷോർട്ടസ്റ്റ് ഇതിൽ കൂടെ അല്ലേ പോവുക പരമാവധി പവർ കുറഞ്ഞ സ്ഥലത്ത് കൂടെ അല്ലേ പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് കറണ്ട് ഇങ്ങനെ പോവും ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസിനെ ഫസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കും ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കീ ഊരിയിട്ട് ഇതിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെ രണ്ട് മെത്തേഡായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്യുക രണ്ട് സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് ഇൻഡക്ടർ കാണുന്നത് ഇനി ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ബി ജി ആണ് ബാലിസ്റ്റിക് ഗാൽവനോമീറ്റർ ആണ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഇ എം എഫ് സോസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ ഇവിടെ കെ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് ഇവിടെ കെ ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കീ ഉണ്ട് ഈ കീ ഒക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് 
അത് നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ക്ലോസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കെ ത്രീ ക്ലോസ് ചെയ്യും അത് ഓർഡറിൽ തന്നെ ചെയ്യണം ആദ്യം കെ ടു ക്ലോസ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് നമ്മൾ കെ ത്രീ ക്ലോസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ജിക്കകത്തൊരു ഡിഫ്ലക്ഷൻ ഉണ്ടാവും ആ ഡിഫ്ലക്ഷൻ തീറ്റ വൺ ആണ് നിർത്തുക അല്ലേ ഇഫ് ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ കീ കെ ടു ഈസ് ക്ലോസ്ഡ് ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ദെൻ ബാറ്ററി കീ കെ ത്രീ എ കിക്ക് തീറ്റ വൺ ഈസ് ഒബ്സേർവ് ഇൻ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ ആ തീറ്റ വൺ കിക്ക് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന കറണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് ഫോമുല അവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി വർ കെ ഇസ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ആൻഡ് ജി ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി ഗാൽവനോമീറ്റർ ഓക്കെ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഇ എം എഫ് ഒരു കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഇത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം അതിലൂടെ വെക്കുന്ന ചാർജ് കാണണം അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ചാർജ് പാസിങ് ത്രൂ ദ ഗാൽവനോമീറ്റർ വയൽ കറണ്ട് ഇൻ ദ ഇൻഡക്ടൻസ് ഗോയിൽ ഗ്രോസ് ഫ്രം സീറോ ടു മാക്സിമം വാല്യൂ ഐ സീറോ കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നും ഐ സീറോയിലേക്ക് ഗ്രോ ചെയ്ത് വരാനുള്ള മാക്സിമം ചാർജ് ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്ടൽ ഐ ഡി ടി അല്ലേ കാരണം ഐ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡി ക്യു ഡി ടി ആണ് അപ്പോൾ ക്യു ഈക്വൽ ടു ഇൻഡക്ടൽ സീറോ ടു ഐ സീറോ ഐ ഡാഷ് ഇൻ ടു ഡി ടി അപ്പോൾ ആ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഐ ഡാഷിൻ്റെ കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഡി ഐ ബൈ ഡി ടി ഇൻഡഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡി ടി ഡി ടി ആർ ടി വഴി ഡി ഐ ഇൻഡക്ടൽ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞത് ആണ് ഐ ആണ് ലിമിറ്റ് കൊടുത്താൽ ഐ സീറോ എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമ്മൾ ചാർജിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പ്രഷനായി കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻ ടു ഐ സീറോ ഇനി ചാർജിന് നമ്മൾ ബി ജി പഠിച്ചപ്പോൾ നേരത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ ഓൾറെഡി ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു എന്താണത് ക്യു ഈക്വൽ ടു കെ തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു അല്ലേ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകാരിത്മിക് ഡിക്രിമെൻറ്റ് ഫാക്ടർ ആയിരുന്നു കെ എന്ന് പറയുന്നത് ബാലിസ്റ്റിക് റിഡക്ഷൻ ഫാക്ടർ ടി ബൈ ടു പോയിൻ്റ് ടു സി ബൈ എൻ ബി എ അപ്പം ഇതും ഇതും സെയിം ആണ് ഇത് കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇത് കെ തീറ്റ വൺ ടു വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു അപ്പോൾ അത് ഇക്വേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ആ കെൻ്റെ ടി ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് സി ബൈ എൻ എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് കിട്ടും കെ എൽ ജി കെ എൽ ഐ സീറോ ബൈ ജി ഈക്വൽ ടു ടി ബൈ ടു പോയിൻറ്റ് ടു സി ബൈ എൻ ബി എ ടു തീറ്റ വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ലാംഡ ബൈ ടു കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉൾപ്പെടുത്താതെ കിട്ടിയ ത്രോ തീറ്റ വൺ ആണെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ എന്താ ഈ കെ വൺ അത് ഊരും കെ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കീ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്തത് ഈ കെ വൺ ഊരിയെടുക്കും കെ വൺ ഊരിയെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് ഇങ്ങനെ റെസിസ്റ്റൻസിലൂടെ ഒഴുകുക ഇവിടെ ബ്രേക്ക് ആയില്ല സർക്യൂട്ട് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ കറണ്ട് പോകില്ല പകരം ഈ റെസിസ്റ്റൻസും കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടൊരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതുപോലത്തെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും അല്ലേ എങ്ങനെ ഈ ആറും കൂടെ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് തൊട്ട് മുമ്പേ കിട്ടിയ കെ എൽ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ആണല്ലോ നേരത്തെ കിട്ടിയേ അതിന് പകരം കെ ആർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എന്ന് വരും വേർ ആർ ഈസ് ദി റെസിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദി റെസിസ്റ്റർ ആർ അല്ലെ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു കെ ആർ ബൈ ജി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റഡി കറണ്ട് അവിടെ ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് എന്നിട്ട് ഈ അതേ പ്രൊസീജിയർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുക ആറിനെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക അപ്പം കെ ആർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഐ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് നമ്മൾ ആ സെയിം പ്രൊസീജിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കെ ത്രീ കെ ടു ആദ്യം ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് കെ ത്രീ ഇൻസെർട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഒരു കിക്ക് ഉണ്ടാവില്ലേ ആ കിക്ക് നമ്മൾ ഫൈവ് ആണെന്ന് കരുതുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരത്തെ കിട്ടിയ അതുപോലെ ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടും എന്താണത് കെ ആർ ബൈ ജി ഇൻറ്റു ഐ സീറോ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എൻ എ ബി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇവിടെ കിട്ടിയ ഫൈവ് ക്ലിക്ക് എന്താണ് ഫൈവ് ആണ് നേരത്തെ കിട്ടിയ ഈ ഇക്വേഷനും അതുപോലെ ഈ
റിപൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് എ സി ആൻഡ് എ നൈബറിംഗ് കണ്ടക്ടർ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗ്രാം ആദ്യം മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ ഇതൊരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പാണ് ഒരു മെറ്റൽ കൊണ്ടുള്ള ഒരു സിലിണ്ടറാണ് അത് അയിമന്തി ഇരുന്ന് ഒരു കോവില് ചുറ്റിയിട്ടുണ്ട് അതിലേക്കൊരു എ സി സപ്ലൈം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിങ്ങനെ കോയിലിങ്ങനെ ചുറ്റി ഒരു പിന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിലൊരു ഒരു പൈപ്പ് പോലെ അതിലേക്ക് നമ്മളൊരു കോയിലിങ്ങനെ ചുറ്റി ഓക്കെ എ എന്ന് പറയുന്നതാണ് ആ കോയില് എ എന്ന് പറയുന്ന കോയില് ചുറ്റി അതിൻ്റെ ഒരു തല മറ്റേ തല എടുത്തിട്ട് എ സി സപ്ലൈയിലേക്ക് കൊടുത്തു ഇനി പൈപ്പിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗത്ത് മുകളിൽ കുറച്ച് ഫ്രീ ആണ് താഴെ ഭാഗത്തെ എന്തുള്ളൂ കോയില് ചുറ്റിയിട്ടുള്ളൂ മുകളിൽ ഫ്രീ ആണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ എന്തുണ്ട് ഒരു അലുമിനിയം റിംഗ് ഉണ്ട് ഈ അലുമിനിയം റിംഗ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഇൻഡക്ടർ കോയിലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഇൻഡക്ടർ ആണ് അതുപോലെ ഇതും ഒരു ഇൻഡക്ടർ പോലെയാണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലാം ഓക്കെ ഈ അലുമിനിയം റിംഗിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആറാണ് ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലാം ഇനി ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടി കണ്ട ഒരു എല്ലാർ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുകയാണ് ഓക്കെ ഇതിന് റെസിസ്റ്റൻസ് ആറുണ്ട് ഇതിനൊരു ഇൻഡക്ടൻസ് എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു എല്ലാർ സർക്യൂട്ട് ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആദ്യം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കോയിലൂടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു ഇവിടെ മറ്റൊരു റിംഗ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷനും നടക്കും അല്ലേ ഇവിടെ ഒരു കോയിലും ഇവിടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് അവർ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ നടക്കും അല്ലേ ഈ രണ്ട് മൂന്ന് സംഗതികൾ മനസ്സിലുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഗം എളുപ്പമാണ് ഓക്കെ ഇനി ഈ റിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതിനിങ്ങനെ ഈ പൈപ്പിൻ്റെ അതേ ഡയമീറ്ററാണ് ഇതിലൂടെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വരും അതേ ഡയമീറ്റർ അല്ല ഇത് റിംഗ് കുറച്ച് വലുതാണ് ഈ പൈപ്പിലൂടെ ഇതിങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു മെറ്റാലിക് പൈപ്പിലൂടെ ഒരു വള അങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കണ പോലെ അല്ലെ ഈ കോയിലും അത് തങ്ങി നിൽക്കുകയും ചെയ്യും കോയിലിങ്ങനെ കട്ടിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു റിംഗ് ആണ് ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ ഇറക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇതാണ് സെറ്റപ്പ് എന്ന് പറയും ദിസ് റിംഗ് ക്യാൻ ഫ്രീലി മൂവ് ഇനി ഈ കോയിലൂടെ ഒഴുകുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സീറോ സൈന മെഗാട്ടി എന്ന് കരുതുക ഓക്കെ ഈ കോയിലൂടെ എഴുതുന്ന ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഐ സീറോ സൈന മെഗാട്ടിയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ കാരണം ഈ അലുമിനിയം റിംഗിലൊരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എന്താണത് ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഡി ഐ ബൈഡിറ്റി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നോക്കുക മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഇ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ഡി ഐ ബൈഡിറ്റി സാധാരണ നമ്മൾ എൽ ഡി ഐ ബൈഡിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാലും എം ഡി ഐ ബൈഡിറ്റി വേറെ എം ഇസ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ടൻസ് ഓക്കെ അപ്പം ഈക്വൽ ടു അതിൻ്റെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് കൊടുക്കുക മൈനസ് എം ഇൻറ്റു ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് ഐ സീറോ സൈന മെഗാട്ടി ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുക ഡി ബൈ ഡി ടി ഓഫ് സൈന മെഗാട്ടി എന്താണ് ഒമേഗ മൈനസ് കോസ് മെഗാട്ടി ഓക്കെ മൈനസ് ഇതാണ് കേട്ടോ ആൾറെഡി ഇല്ല മൈനസ് അപ്പം മൈനസ് കോസ് മെഗാട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എഴുതാം ഓക്കെ ഇത് വെറും മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു എന്നിട്ട് ഇതാണ് ഇ എം എഫ് സോ ദ ആൾട്ടർനേറ്റിംഗ് കറണ്ട് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ബി ഇ എം എഫ് ഇട്ട് ഇനി ഇതിലുണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് കാണണം അതെങ്ങനെയാണ് ഐ ഈക്വൽ ടു വി ബൈ ആർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോമില വേർ ആറിന് വരെ എന്താ വരിക ജെഡ് ആ വരിക ഇമ്പിഡൻസാ വരിക കാരണം ഒന്ന് എല്ലാണ് ഒന്ന് ആറാണ് എല്ലാ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് എന്താ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ദർ ഫോർ ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് എന്നും കൂടെ വരും അതെന്തുകൊണ്ടാ നോക്കുക ഇ എം എഫ് കിട്ടിയത് ഇതാണ് ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു ഇ ബൈ ആറാ ഇ ബൈ സെഡ് ആ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേ സ്ക്വയർ ആണ് കാരണം ഒരു എൽ ആർ സർക്യൂട്ട് അപ്പം ഐ ഡാഷ് ഈക്വൽ ടു എം ഒമേഗ ഐ സീറോ ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗ ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു ഉള്ളൂ ഇവിടെ ബാക്കി ഒരു മൈനസ് ഫൈവ് ഞാൻ ചേർത്തു കാരണം എൽ ആർ സർക്യൂട്ടിനകത്ത് എന്തുണ്ട് ഇ എം എഫും കറണ്ടും തമ്മിൽ ഒരു 
കറൻറ്റ് ത്രൂ കോയിൽ ആൻഡ് ഐ ഡാഷ് നമ്മളിപ്പോൾ കിട്ടി എന്താണ് കറൻറ്റ് ത്രൂ ദി റിങ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഐ എന്താണ് ഐ സീറോ സൈന മേഘാട്ടി ഐ ഡാഷ് എന്താണ് ഇത് അപ്പം ഫോഴ്സ് എന്ത് കിട്ടും എന്താ ഫോഴ്സ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഐ സീറോ സൈന മേഘാട്ടി ഇൻറ്റു ഒക്കെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി കുറച്ച് മാത്തമാറ്റിക്സ് ചെയ്യാണ്ട് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഇതിനകത്ത് കോമൺ ആയിട്ടുള്ള സൈന ഒമേഗാട്ടി അതുപോലെ സൈന ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണം നോക്കാം ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഫൈവ് ബൈ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സൈൻ ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇതാം ഓക്കെ അവിടെ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മിസ്സിംഗ് ആണ് ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് ഇതാം ഇങ്ങനെ വരും അടുത്ത സ്റ്റെപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തോ ഐ സീറോ സൈൻ ഒമേഗാട്ടി എം ഒമേഗ ഐ സീറോ ഇൻറ്റു സൈൻ ഒമേഗാട്ടി മൈനസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് ഹോൾ ഡിവൈഡ് സെയിം ഇനി ഇത് സൈൻ എ മൈനസ് ബി എന്നുള്ള എക്സ്പാൻഷൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സൈൻ എ കോസ് ബി മൈനസ് കോസ് എ സൈൻ ബി വരും അങ്ങനെ അത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തൊക്കെ കൊണ്ട് പോരുക ഓക്കെ അതുപോലെ സൈൻ ഒമേഗാട്ടി കോസ് ഒമേഗാട്ടി വരും സൈൻ ടു ഒമേഗാട്ടി എന്നുള്ള ഫോമുലാസും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ മീൻ വാല്യൂ കാണണം ഓക്കെ എഫിൻ്റെ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് കാണണം ആവറേജ് ഫോഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദി ടു റിങ്സ് അലുമിനിയം റിങ് ആൻഡ് അയൺ കോർ നമുക്ക് കാണണ്ടേ അല്ലേ ആ കോയിലും റിങ്ങും തമ്മിലുള്ള ആവറേജ് ഫോഴ്സാണ് കാണണേ അപ്പോൾ ആവറേജ് കാണാൻ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇക്വേഷൻ്റെ ആവറേജ് കാണണം ഈ ഇക്വേഷനകത്ത് ഒരു സയൻസ് സ്ക്വയർ എമ്മേ കാട്ടിയുണ്ട് അല്ലേ അതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു സൈൻ ടു എമ്മേ കാട്ടിയുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്കറിയാം ആവറേജ് വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടി ഓവർ എ സൈക്കിൾ എന്താണ് ഹാഫാണ് ഓക്കെ അത് ഈ ഫോർമുല വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഡി സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടി ബൈ ഇൻറ്റഗ്രൽ സീറോ ടു ഡി ഡി ടി നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്താണത് ആർ എം എസ് വാല്യൂ എവിടെ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഒരു സൈക്കിളിൽ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ് ഹാഫാണ് ആൻഡ് മീൻ വാല്യൂ ഓഫ് സൈൻ ടു ഒമേഗാട്ടി ഓവർ എ സൈക്കിൾ എന്താണ് സീറോ ആണ് സൈൻ തീറ്റൻ്റെയും കോസ് തീറ്റൻ്റെയും സൈൻ ടു തീറ്റൻ്റെയും ഒക്കെ ആവറേജ് വാല്യൂ എന്താണ് സീറോ ആണ് നിങ്ങൾ സൈനിൻ്റെ ഗ്രാഫ് നോക്കുക അതിൻ്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാണ് അപ്പ് ഡൗൺ ആക്കി എത്ര വരും സീറോ വരും അല്ലേ സിമ്പിൾ അപ്പം സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ഹാഫാണ് സൈൻ ഒമേഗാട്ടിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ ടു ഒമേഗാട്ടിൻ്റെ എന്താണ് സീറോ ആണ് ദർ ഫോർ ആവറേജ് ഫോഴ്സ് ഇതിനകത്ത് ഇതും ഇതും സീറോ ആയി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എന്താവും എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹാഫ് ഇത് അല്ലേ ഇതിൻ്റേത് ഹാഫ് സോറി ടോ ഇതിൻ്റേത് ഹാഫ് ഇതിൻ്റെ സീറോ അപ്പോൾ ഈ ടേം മാത്രമേ നിൽക്കും ഈ സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടി ഇൻറ്റു കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് കോസ് ഫൈവ് എന്നുള്ളത് ഒക്കെ പകരം സയൻസ് സ്ക്വയർ ഒമേഗാട്ടിൻ്റെ ആവറേജ് ഹാഫ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ എന്ത് വരും എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഹാഫ് ഇൻറ്റു ബാക്കി അതേപോലെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ടേം സൈൻ ടു ഒമേഗാട്ടി ഇൻറ്റു സീറോ ആയിപ്പോയി ഇങ്ങനെ വരും ആൻഡ് ഫൈവ് അവിടെ നിന്നാണ് ടാൻ വേഴ്സ് എല്ലോ മേഗ ബൈ ആർ ഓക്കെ ഈ ഫൈവ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ വേഴ്സ് എല്ലോ മേഗ ബൈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഫൈവ് ബൈ ടുവിനേക്കാളും കുറവാവും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ഐ ക്യാൻ റൈറ്റ് കോസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് എനിക്ക് എഴുതാം മൈനസ് സൈൻ ഫൈവ് എഴുതി കൂടെ അല്ലേ കോസ് ഫൈവ് ബൈ ടു പ്ലസ് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേം ഉണ്ടല്ലോ അല്ലെ കോസ് നയൻറ്റി പ്ലസ് തീറ്റ എനിക്ക് മൈനസ് സൈൻ തീറ്റ ആണ് എഴുതാം ദർ ഫോർ ഐ വിൽ ഗെറ്റ് ദി ആവറേജ് ഫോഴ്സ് എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു മൈനസ് ഹാഫ് എം ഒമേഗ ഐ സീറോ സ്ക്വയർ സൈൻ ഫൈവ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ആർ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എൽ സ്ക്വയർ ഒമേഗ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഫൈനൽ എക്സ്പ്രഷൻ ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നോക്കാം ഇതെന്തോ വാല്യൂ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ എഫ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു നെഗറ്റീവ് ഉണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് കാണിക്കുന്നത് ഇവർ തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ ആര് തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഈ കോയിൽ എയും റിങ് ബിയും തമ്മിലുണ്ടാകുന്ന ഫോഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഓപ്പോസിറ്റായിരിക്കും
അലുമിനിയം റിങ്ങിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡും അതുപോലെ ഈ കോയിലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡിൻ്റെയും എന്താ പോൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സൗത്ത് ആണിച്ചാൽ ഇവിടെ സൗത്ത് വരും ഓക്കെ അതുപോലെ താഴെ നോർത്ത് മുകളിലെ നോർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന രണ്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ടല്ലോ ഇത് രണ്ട് മാഗ്നറ്റ് ആവും എന്നുള്ള ആദ്യം കരുത് ഓക്കെ ഇവിടെ കറണ്ട് ഒഴുകുന്നത് കാരണം സോളിനോയിഡിൻ്റെ ആക്സിസിലൂടെ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും നിങ്ങൾക്കറിയില്ലേ അതുപോലെ ഇതൊരു സോളിനോയിഡാണ് ഇതതുപോലെ മറ്റൊന്നായി കൺസിഡർ ചെയ്യാം കറണ്ട് ഒഴുകുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും ഈ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആവും അങ്ങനെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ ഈ റിങ്ങിൻ്റെ താഴെ ഭാഗവും കോയിലിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തും ലൈറ്റ് പോൾസ് വരും ഓരോ സൈക്കിളിലും മാറുമായിരിക്കും പക്ഷേ ഒരു സൈക്കിളിൽ അറ്റ് എ ടൈം എന്താവും ഇവിടെ സൗത്ത് ആണെന്നാൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം സൗത്ത് ഇവിടെ നോർത്ത് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ ഭാഗം നോർത്ത് എന്ന് വരും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈറ്റ് പോൾസ് ആവും ലൈറ്റ് പോൾസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൾഷൻ ആണ് നടക്കുക ദർ ഫോർ ദർ ഫോംസ് എ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് റിങ് ആൻഡ് കറണ്ട് ക്യാരിയിങ് കോയിൽ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ കോയിൽ ക്യാരിയിങ് എ സി ആൻഡ് എ നൈബറിങ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മാത്രമല്ല അത് ഈ എക്സിബിഷനൊക്കെ കാണിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ ഒരു കോയിൽ ചുറ്റിയിട്ടൊരു പൈപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അതിമ്മക്ക് നമ്മൾ എത്ര ഈ വളങ്ങനെ ഇടാൻ നോക്കിയാലും അത് തട്ടൂല കാരണം എന്താണ് ഇവർ തമ്മിൽ ലൈറ്റ് പോൾസ് ആണ് അവർ റിപ്പൽ ചെയ്യും നമ്മളിനി ഫോഴ്സ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഇത് ചൂടാവും ഓക്കെ ഇവിടെ നല്ല ഹോട്ടായി വരും അല്ല നമ്മൾ വെറുതെ ഇട്ടാലും എന്ത് ചെയ്യും ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടും ഇതുമാ തട്ടാതെ അത് മുകളിലേക്ക് തെറിച്ചു പോവും അല്ലേ ഇതാണ് ഈ ഒരു പിന്നെ റിപ്പൾഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് റിപ്പൾഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കറൻ ക്യാരിയിങ് എ സി ആൻഡ് നൈബറിങ് കണ്ടക്ടർ ഇതാണ് കോയിൽ ക്യാരിയിങ് എ സി ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ദി നൈബറിങ് കണ്ടക്ടർ ഇത് ഈ ടൈറ്റില് പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത് പക്ഷെ ആർക്കും അത് അങ്ങോട്ട് ഓർമ്മ വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് പലരും ആ എസ് എ ഒഴിവാക്കി പക്ഷെ ഇതൊരു സിമ്പിളായിട്ടുള്ള എസ് എ ആണ് കുറച്ചൊരു ചെറിയ കൺസെപ്റ്റ്സ് ഉണ്ടായാൽ മതി മ്യൂച്വൽ ഇൻറ്റക്റ്റൻസും അതുപോലുള്ള ആവറേജ് വാല്യൂ ഒക്കെ കിട്ടിയാൽ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഫൈനൽ ആൻസറിൽ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല അതിൻ്റെ ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പം ആ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒന്ന് കാണിക്കാം ഓക്കെ എന്താ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഷോസ് ദാറ്റ് നെറ്റ് ഫോഴ്സ് ഓവർ എ സൈക്കിൾ കറസ്പോണ്ടിങ് ടു കറൻസ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ഹെൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഇൻ എ ആൻഡ് ബി ആൾസോ വിൽ ബി ഇൻ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻ ആൻഡ് ലൈക്ക് പോൾസ് വിൽ ബി പ്രൊഡ്യൂസ് അറ്റ് ദി എൻഡ് ഫേസ് ഓഫ് ദി കോയിൽ ആൻഡ് റിങ് ഫേസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ടു ഇറ്റ് ഹെൻസ് സ്ട്രോങ് റിപ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഈസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് വിച്ച് ത്രോസ് ദ റിങ് വയലൻ്റ്ലി ഇൻ അപ്പോർ ഡയറക്ഷൻ അല്ലേ ഇഫ് ദ റിങ് ഈസ് പ്രിവെൻറ്റഡ് ഫ്രം ജമ്പിങ് ഇറ്റ് ബിക്കംസ് വെരി ഹോട്ട് അല്ലേ അത്രയാണ് നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അടുത്ത ക്ലാസ് കാണാം സി യു താങ്ക് യു ഓൾ